ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்கூல் லெஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஜாமெண்ட்ரி சாப்டரில் உள்ள கடைசி எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் பார்க்கலாம் இதில் டூ டைமென்ஷனல் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பற்றி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அ கியூபாய்டு ஹேஸ் டேஷ் எஜ்ஜஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கியூபாய்டுக்கு எத்தனை எஜ்ஜஸ் இருக்குது டுவெல் எஜ்ஜஸ் இருக்கும் ஸோ எஜ்ஜுன்றது அந்த ஓரத்துன்னு சொல்கிறாங்களோ அதுதான் எஜ்ஜு ஒரு கியூபாய் நான் வரைஞ்சி காட்டுறேன் எது எஜ்ஜுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கன்றத உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அப்போ தான் ஈஸியாக புரியும் இந்த எல்லோ கலரில் வரைகிறது அதுக்கு பின்னாடி உள்ளது சிவப்பு கலரில் வரைஞ்சிருக்கிறது முன்னாடி உள்ளது ஸோ எஜ்ஜுன்றது என்னதுன்னா இப்போ நான் பச்சை கலரில் கோடு வரைகிறேன்ல அதுதான் எஜ்ஜுன்ற சொல்வது ஸோ மேலே நாலு எஜ் இருக்கும் சைடில் ரெண்டு எஜ் இருக்கும் இந்த மாதிரி ரெண்டு சைட்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு எஜ்னால் நாலு ப்ளஸ் நாலு எட்டு அப்புறம் கீழே ஒரு நாலு எஜ் இருக்கும் மொத்தமாக பன்னெண்டு எஜ் இருக்கும் இது தான் எஜ்ஜுன்னு சொல்கிறது முனைனா இங்கே இருக்க புள்ளி தான் வந்து முனைன்னு சொல்கிறது வேர்டெக்ஸ்ன்றது இங்கே இருக்க புள்ளி ஒரு கொஸ்டினில் வேர்டெக்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டாங்கன்னா எயிட் வேர்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் த ஷேப் ஆஃப் அ டைஸ் இஸ் லைக் அ கியூப் டேஷ் ஹேஸ் அ ஸ்கர்வ் சர்ஃபேஸ் அண்ட் டூ பிளேன் ஃபேஸஸ் சிலிண்டர் ஹேஸ் அ கர்வ் சர்ஃபேஸ் அண்ட் டூ பிளேன் ஃபேஸஸ் I have one vertex and one plane face. I am a cone. Cone is one vertex. That is one plane surface. It is one plane surface. It is one plane surface. So, answer cone. Now, if you look at the question, a cube has dash vertex, vertices. Vertices and vertex are all one. The cube and cube are all one. Yet, vertex is one. வேர்டிசஸ்ன்றது வேர்டெக்ஸோட ப்ளூரல் ஸோ இந்த நீல கலரில் புள்ளி வைக்கணும் பாருங்கள் வேர்டெக்ஸ்னா ஒரு புள்ளி அந்த முனை அதை தான் அந்த பாயிண்ட்டை தான் வேர்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எஜ்ஜுனா இந்த லைன் மாதிரி போட்டிருக்கிறது தான் பச்சை கலர் லைன் போட்டுறது தான் எஜ்ஜு இந்த இப்போ எட்டு புள்ளி இருக்குங்களா இது தான் வந்து வேர்டெக்ஸ் ஸோ எயிட் தான் ஆன்சர் இங்கே கம்பேரிசன் பிட்வீன் டூ டி அண்ட் த்ரீ டி கொடுத்துருக்காங்க டூ டினால் என்னது டூ டைமென்ஷன் லென்த்தும் ப்ரெத்தும் இருக்கிறது தான் டூ டி த்ரீ டைமென்ஷன்றது லென்த்து ப்ரெத்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஹைட்டுன்னு ஒரு அடிஷ்னல் மெஷர்மெண்ட் இருக்கும் அதுதான் வந்து த்ரீ டி ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் சர்க்கிள் ட்ரையாங்கிள் ராம்பஸ் பேரலோகிராம் ட்ரபீசியம் அண்ட் குவாடர்லாட்டல் ஆர் டூ டி கியூப் கோ கியூபாய்டு கோன் சிலிண்டர் அண்ட் ஸ்பியர் ஆர் த்ரீ டி ஓகேங்களா ஸோ இது இப்போது வந்து டூ டியில் உள்ள ஒரு எக்ஸசைஸ் ஆக்டிவிட்டி இருந்துச்சு அதை நான் பண்ணாமல் வச்சுருந்தேன் இதோடு சேர்த்து கம்பேர் பண்ணி பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும்ன்றதுக்காக வச்சுருந்தேன் அதை பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் பேரலோகிராம் ராம்பஸ் இதெல்லாம் ஷேப்பு இதுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் டூ டைமென்ஷனல் ஷேப் இதுக்கெலாம் என்ன இருக்கும் வெறும் லென்த்து அண்ட் ப்ரெத்து மட்டும்தான் இருக்கும் இல்லை லென்த்து ஹைட் இல்லை ப்ரெத்து ஹைட் இந்த மாதிரி தான் இருக்குமே தவிர ஃபோ தேர்ட் டைமென்ஷன் ஒன்றுமே இருக்காது ஸோ இங்கே ஷேப்ஸ் கிட்டிருக்காங்க ஸ்கொயர் வந்து செஸ் போர்டு வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கும் ஃபோர் ஈக்குவல் சைஸ் ஃபோர் வேர்டிசஸ் வேர்டிசஸ்னால் இந்த முனை புள்ளி டயக்னல்ஸ் வந்து நா ரெண்டு டயக்னல் இருக்கும் ரெண்டு ஈக்குவல் டயக்னல் இருக்கும் டயக்னல்ன்றது அதுக்கு அக்ராஸாக வரையிறது நெக்ஸ்ட்டு ரெக்டாங்கிள்ன்ற ஷேப் வந்து நம்ம நியூஸ் பேப்பரில் ரெக்டாங்கிள் ஷேப் தான் ஃபோர் சைட்ஸ் இருக்கு ஆப்போசிட் சைட் தான் ஈக்குவல் இந்த சைடும் இந்த சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த சைடும் இந்த சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கும் டயக்னல் எப்படி இருக்கணும் டயக்னலும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் ரெக்டாங்கிள் பேரலோகிராம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் சைடு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டயக்னல்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அதுதான் பேரலோகிராம் சொல்லுவாங்க பேர ஏதாவது பேரலோகிராம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த உங்கள் மேக்ஸ் கிட் பாக்ஸில் அது இருக்கும் பேரலோகிராம் மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் ஸோ அதுதான் எக்ஸாம்பிள் ராம்பஸ் பார்த்திங்கன்னா கைட்டு பட்டம் விடுவீங்கல்ல அந்த பட்டம் ராம்பஸ் தான் ஸோ இது அதோடய டயக்னல் டயக்னல் வந்து ஈக்குவலாக இருக்காது ராம்பஸ்க்கு ராம்பஸ்க்கு ஃபோர் சைட்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கும் ராம்பஸ்க்கும் ஸ்கொயருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா டயக்னல் வந்து ஈக்குவலாக இருக்காது மற்றபடி ராம்பஸும் ஸ்கொயரும் ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் பட் இந்த டயக்னல் ஈக்குவலாக இருக்காது இதுதான் டிஃப்ரென்ஸு இப்போ நம்ம த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் டூ டி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ ஃபைன் த டூ டி அண்ட் த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃப்ரம் த கிவன் பிக்சர் 
செஸ் போர்டு வந்து வெறும் லென்த்து அப்புறம் ப்ரெத்து இது மட்டும்தான் இருக்குது ஹைட் இல்லை ஹைட்டுனா என்ன ஒரு பொருள் அப்படியே எலும்பி நின்றுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அதுக்கு ஒரு ஹைட் இருக்குது ஸோ அது வந்து த்ரீ டின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து வெறும் லென்த்து ப்ரெத்து தான் இருக்குது ஸோ டூ டி இந்த பிளாக் பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்யூபு லென்த்து ப்ரெத்து அப்புறம் ஹைட் இருக்குது ஸோ இது வந்து த்ரீ டின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிளாக்குக்கு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டைமென்ஷன் இருக்கும் இது ஒரு டைமென்ஷன் இது ஒரு டைமென்ஷன் அப்புறம் இது ஒரு டைமென்ஷன் ஸோ இது வந்து ப்ரெத்து இது லென்த்துனா இது வந்து ஹைட்டுன்னு ஸோ நாலு டைமென்ஷன் இருக்குது ஸோ இது த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த ஃப்ரேம் பார்த்திங்கன்னா பிக்சர் ஃப்ரேமுக்கு வந்து டூ டைமென்ஷனல் தான் வெறும் லென்த்தும் ப்ரெத்தும் மட்டும்தான் இருக்குது ஓகே இந்த கூடாரம் போட்டிருக்காங்க இதுக்கு பாருங்கள் இதுக்கு வந்து இப்படி ஒரு டைமென்ஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு டைமென்ஷன் இருக்கும் அப்புறம் இது எந்திரிச்சு நிற்கிறதுல ஒரு ஹைட்டு ஸோ அது ஒரு டைமென்ஷன் ஸோ மூணு டைமென்ஷன் இருக்குது ஸோ த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் இது கூடாரம் அப்படி இருக்கிறதுனால த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் வெறும் இந்த ஹைட்டை காட்டாமல் இந்த கம்பகத்தை காட்டாமல் வெறும் மேலே இருக்க ஷீட்டை மட்டும் காமிச்சாங்கன்னா அது டூ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் அது எதுலேயும் எந்திரிச்சு நிற்கலை அடுத்தது ரூபிக்ஸ் க்யூப் இது வந்து ஒரு க்யூப் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் குப்பை தொட்டி வந்து சிலிண்டர் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் கேக் வந்து த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஹைட் இருக்குது பார்த்திங்களா மேலே எலும் நாப்பில் இருக்குது அதனால் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் இந்த செங்கல் வந்து த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் மேலே எலும் நாப்பில் இருக்கிறதுனால த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் இதுவே ஒரு ரெக்டாங்கிள் பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் சப் தரையோட தரையாக இருந்துச்சுன்னா அது டூ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் அடுத்தது இந்த காயின் வந்து டூ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்டை சர்க்கிள் வந்து டூ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் தான் இதை வந்து த்ரீ டி ஆக்கணும்னா என்னவாக இருக்கணும் உருண்டையாக ஒரு பந்து மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் அது வந்து த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் இப்போது ஒரு ஒரு ரூபா காயின் வந்து டூ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் அதுவே வந்து ஒரு லட்டு இல்லாட்டின்னா குளோப் அந்த மாதிரி இருந்தால் அது வந்து த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ரூபா நோட்டு பார்த்திங்களா இது தான் சொல்கிறேன் இது வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் இப்படி இருக்குது டூ டி ஷேப்பில் இருக்குது இதுவே எலும்பி இந்த ப்ரிக் மாதிரி இந்த ஒரு கட்டு நோட் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு க கட்டு நோட் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து டூ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்டில் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஃபுல் கட்டுமே வந்து ஒரு ஹைட்டு எலும்பி நிற்கும் அத்தனை ஒரு பெரிய கட்டு நோட்டு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து த்ரீ டைமென்ஷனல் பட் இங்கே வந்து சிங்கிள் ருபி கரன்சி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து டூ டி ஆப்ஜெக்ட் தான் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டைரி வந்து த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் இங்கே ஒரு ஹைட் இருக்குது சொன்னால் இந்த வந்து சர்க்கிள் கிடையாது இது ஒரு ஸ்பியர் உருண்டையாக இருக்குது அதனால் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் பேட் வந்து டூ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் சிலிண்டர் வந்து த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் போஸ்ட் கார்ட் டூ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் இந்த சிடி வந்து சர்க்குலராக இருக்குது டூ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் இது இந்த பிளாக் போர்டு வந்து டூ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இது வந்து எப்படின்னா நம்ம இந்த போர்டை தான் கனெக்ட் பண்ணுறோம் இது எந்திரிச்சு நிற்கிறதுனால இதுக்கு வந்து ஹைட் வருதுன்னு கிடையாது இந்த போர்டை மட்டும் கனெக்ட் பண்ணோம்னா லென்த்தும் ப்ரெத்தும் அப்படி தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இது டூ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் நெக்ஸ்ட்டு இந்த குளோப் வந்து த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு சாப்டருக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் வேணும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ